பயாலஜியில் ரெண்டாவது பாடம் கெமிக்கல் அண்ட் செல்யூல பேஸ் ஆஃப் லைஃப் அதோட முக்கியமான ஒரு தேர்ச்சி மற்றும் கள உயிரியல் செல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் இந்த பகுதிக்கு நாங்கள் வாரோம் அதில் எங்களை முதலாவது தேர்ச்சி கலங்களினுடைய வரலாற்று பின்னணி இந்த கள உயிரியலுக்காக செல் பயாலஜிக்காக பாடுபட்ட விஞ்ஞானிகளினுடைய ஒரு அறிமுகம் ரோபர்ட் ஹுக் ஒரு தக்கை கலத்தை எளிய நுணுக்கு காட்டி ஒன்றினூடாக ஆய்வு செய்து அந்த தக்கை கலங்களினுடைய பரப்புகளில் இருந்த பகுதிகளை களம் என்று பெயரிட்டவர் களம் என்ற பதத்தை அறிமுகம் செய்தவர் ரோபர்ட் ஹுக் ரோபர்ட் ஹுக்கினுடைய சமகாலத்துக்குரிய விஞ்ஞானி ஆண்டன் வான் லிவான் ஹுக் ஆண்டன் வான் லிவான் ஹுக் அவர் மிகச்சிறந்த மைக்ரோபாலஜிஸ்ட் அவரும் நுணுக்கு காட்டிய பயன்படுத்தினார் ஆனால் பாக்டீரியாக்களை யூக்ளினா போன்ற தனிக்கள உயிரிகளை அறிமுகம் செய்தது அடையாள அடையாளப்படுத்தியது ஆண்டன் வான் லிவான் ஹுக் மூன்றாவது ஒரு ஜோலஜிஸ்ட் மேத்யூ ஸ்வான் ஒரு விலங்கியலாளர் விலங்கு இளையங்களை பற்றி கற்றார் விலங்குகள் யாவும் கலங்களால் ஆனது என்ற கண்டுபிடிப்பு வேறுடையது ஸ்வைடன் ஒரு தாவரவியலாளர் தாவர இளையங்களை பற்றி கற்று தாவரங்கள் எல்லாம் கலங்களால் ஆனது என்ற முடிவுக்கு வந்தார் ருடால்ஃப் வேர்ச்சோ ருடால்ஃப் வேர்ச்சோ வேர்ச்சோ முன்பிருந்த கலங்கள் இருந்தே களப்பிரிவினால் புதுக்கலங்கள் உருவாகிறது என்றதை கண்டுபிடித்தார் ரோபர்ட் ஹுக் அண்டன் வான் லிவான் ஹுக் ஸ்லைடன் ஷுவான் ருடால்ஃப் வேர்ச்சோ மிக முக்கியமான கள உயிரியலாளர்கள் இவங்கட கண்டுபிடிப்புல பிரதானமான மூன்று விஷயங்கள் இருந்ததால் ஸ்லைடன் ஷுவான் வேர்ச்சோட கருத்துக்கள் ஒன்றாக்கப்பட்டு கல கொள்கை த செல் தியரி அறிமுகம் செய்யப்படுகிறது கல கொள்கை அறிமுகம் செய்யப்படுகிறது கல கொள்கையிட மூன்று கருத்துக்கள் என்ன எல்லாருக்கும் தெரியும் சின்ன கிளாஸ்லேயும் படித்தது அங்கிகள் யாவும் ஒன்று அல்லது பல கலங்களால் ஆனது அங்கிகளின் கட்டமைப்பு தொழில்பாட்டு என்பதற்குரிய அடிப்படை அழகே களம் களங்கள் யாவும் முன்பிருந்த களங்கள் இருந்தே தோன்றும் அங்கிகள் யாவும் ஒன்று அல்லது பல கலங்களால் ஆனது சகல அங்கிகளதும் அடிப்படையான கட்டமைப்பு தொழில்பாட்டு அழகு களம் களங்கள் யாவும் முன்பிருந்த களங்கள் இருந்தே தோன்றும் என்பதாக உலகத்தில் காணப்படுகிற களங்களில் ரெண்டு அடிப்படைகள் இருக்கிறது அது செல்வம் கள ஒழுங்கமைப்பு ஒரு வகையான கலங்களுக்கு பேர் புறக்கரையோட்டா கலங்கள் இன்னொன்று யூ கரியோட்டா கலங்கள் இந்த ரெண்டு பிரதான கள ஒழுங்கமைப்புகள் இந்த உலகத்தில் இது யூ கரியோட்டா புறக்கரியோட்டாக்கள் இருந்து தோற்றம் பெற்ற உண்மையான கருவை கொண்ட அங்கிகள் இந்த யூ கரியோட்டா புறக்கரியோட்டா இந்த ரெண்டு வகையான கலங்களுக்கும் இடையில் சில அடிப்படையான வேறுபாடுகள் இது இதைத்தான் நாங்கள் பேச போகிறோம் புறக்கரியோட்டா களம் என்பது பாக்டீரியா ஆக்கியோ பாக்டீரியா சயனோ பாக்டீரியா யூகரியோட்டா நாங்கள் சாதாரணமாக பார்க்குற தாவர கலங்கள் விலங்கு கலங்கள் அல்காக்கள் ஃபங்கஸுகள் இவைகள் எல்லாம் யூகரியோட்டால சேரும் புறக்கரியோட்டாக்களை விட கூர்புல சற்று முன்னேற்றமான அங்கிகளாக யூகரியோட்டிக் அங்கிகள் கருதப்படும் என்ன வேறுபாடு இந்த யூகரியோட்டாக்கும் புறக்கரியோட்டாக்கும் முதலாவது விஷயம் இவற்றினுடைய தோற்றம் இந்த உலகத்தில் புவி தோன்றத்துக்கு பிறகு இந்த உலகத்தில் முதலாவது தோன்றினது ஒரு பாக்டீரியா அது ஒரு புறக்கரியோட்டா தோன்றின காலப்பகுதி மூணு தசம் ஐந்து பில்லியன் இயர்ஸ் எகோ பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் இந்த யூ பிரகரியோட்டாக்கள் தோன்றி நீண்ட காலத்துக்கு பிறகுதான் 
பிரக்கரியோட்டாக்கள் இருந்து யூக்கரியோட்டாக்கள் தோன்றுது ஒன்று தசம் எட்டு பில்லியன் எஸ் எகோ இது மிக அடிப்படையான வேறுபாடு நான் பேசுறது இந்த யூக்கரியோட்டாடையும் பிரக்கரியோட்டாவினுடைய உற்பத்தி ரெண்டாவது விஷயம் இந்த யூக்கரியோட்டாக்கும் பிரக்கரியோட்டாக்கும் கலச்சுவர் சார்பான வேறுபாடுகள் இதுதான்டா கலச்சுவர் சார்பாகவும் வேறுபாடு இருக்குது சாதாரண பிரகரியோட்டாண்டா ஒரு பாக்டீரியா கலம் அந்த பாக்டீரியா கலத்துக்கு ஒரு கலச்சுவர் இருக்கும் அந்த கலச்சுவரை நாங்கள் எடுத்தால் இந்த பிரக்கரியோட்டாக்கு மட்டும் தனித்துவமான ஒரு ரசாயன பொருள் இருக்கிறது அதுக்கு பேர் பப்டிடோக்ளைக்கன் பப்டிடோ கிளைக்கனாலான கலச்சுவர் காணப்படுறது பிரகரியோட்டாக்கள் எல்ஃபு ஆனால் பிரகரியோட்டாக்களில் சேர்ந்த ஆக்கியாக்களில் பப்டிடோ கிளைக்கன் இல்லை அங்கே பொலிசக்ரைட்டும் புரதமும் தான் காணப்படும் யூக்கரியோட்டாக்களை எடுத்தால் விலங்குகளில் கலச்சுவர் இல்லை தாவரங்களில் ஃபங்கஸுகளில் எல்லாம் பொலிசக்ரைட் அடிப்படையான கலச்சுவர் தாவரங்கள் அது செலுலோஸ் பக்டின் ஃபங்கஸுகளை எடுத்தால் அது கயிற்றி கலச்சுவரில் வேறுபாடு மூணாவது விஷயத்து வருவோம் கலச்சுவரு குழுகிற கலமென் சப்பு இந்த கலமென் சப்புல ப்ரகரியோட்டிக்ஸை பொறுத்த வரையில் மடிப்புகள் இருக்குது அந்த மடிப்புகளின் ஊடாக மூன்று தொழில்பாடுகளை ப்ரகரியோட்டா செய்யும் சில இடங்களில் ஒளித்தோப்பு செய்யும் சில இடங்களில் வளிமண்ட நடிகனை பதிக்கும் சில இடங்களில் கலச்சுவாசம் செய்யும் கலச்சுவாசம் ஒளித்தோப்பு நைதரசன் பதித்தலுக்காக அதனுடைய கலமென் சவுல திரிப்புகள் இருக்குது மடிப்புகள் இருக்குது இந்த கலமென் சவு இந்த தொழிலுக்கான மடிப்புகளை நாங்கள் யூக்கரியோட்டி கலமென் சவுல காண முடியாது அதுக்கு பதிலாக அதில் சிறத்துற இந்த கலப்புண்ணங்களே உண்டு வளிமண்டல நைட்ரஜனை பதிக்கக்கூடிய ஆற்றல் இந்த பிரகரியோட்ட அங்கிகளுக்கு மட்டும்தான் இருக்கிறது எந்த யூக்கரியோட்டாக்களும் வளிமண்டல நைட்ரஜனை இந்த உலகத்தில் பதிக்கிற இல்லை கலத்துக்கு உள்ளுக்கு வந்தால் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் என்ற பிறப்பொருமை பதார்த்தம் இந்த பிறப்பொருமை பதார்த்தம் பிரகரியோட்டால் காணப்படுற இடம் கரு பதார்த்தம் நியூக்ளியாய்ட் என அழைக்கப்படும் அந்த நியூக்ளியாய்டில் ஒரு சர்க்யூலர் டிஎன்ஏ ஒரு வட்ட டிஎன்ஏ மூலக்கூறு இருக்கும் அதில் பொதுவாக புரதம் இல்லை அதனால் அதுக்கு பேர் நேக்கட் டிஎன்ஏ நிர்வாண டிஎன்ஏ என அழைக்கப்படும் வட்ட டிஎன்ஏ புரதமற்ற நிர்வாண டிஎன்ஏ இந்த குளிய உருவில் ஒரு இடத்துல சுயாதீனமாக இருக்கும் அந்த இடத்துக்கு பேர் கரு பதார்த்தம் நியூக்ளியாய்ட் ஆனால் அதே ஒரு யூக்கரியோட்டி களத்தை நாங்கள் அப்சர்வ் பண்ணினா ஒரு தாவர களத்தை நான் சிம்பிளாக்குறேன் அங்கே கருவுக்குள்ள அந்த பிற பொறுமை பதார்த்தம் அங்கே லீனிய டிஎன்ஏ நேர்கோட்டு டிஎன்ஏ அது ஹிஸ்டோன் என்கிற புரதத்துடன் இணைந்திருக்கும் இது பிற பொறுமை பதார்த்தம் சார்பாக இருக்கிற முக்கியமான வேறுபாடு அடுத்த விஷயத்துக்கு வருவோம் கலப்புண்ணங்கங்கள் இந்த பிரகரியோட்டாக்களுக்குரிய பாக்டீரியாக்கல்ல ஆக்கியாக்கல்ல சைனோ பாக்டீரியாக்கல்ல மென்சவினால் சூழப்பட்ட கலப்புண்ணங்கங்கள் இல்லை சில எளிதான கல கட்டமைப்புகள் காணப்படையிலும் ஆனால் யூக்கரியோட்டாக்கல்ல மிக திட்டமான கலப்புண்ணங்கங்கள் உண்டு ஒற்றை மென்சவினால் சூழப்பட்ட கலப்புண்ணங்கங்கள் கொல்கி லைசோசோம் இஆர் போன்றவைகள் ரெட்டை மென்சவினால் சூழப்பட்டது இலைமணி பச்சியூர்மணி போன்ற கல புண்ணங்கங்கள் ஒன்று இது புண்ணங்கங்கள் சார்பான குளிய உருவுக்குள் ஈகிற வேறுபாடு இந்த பிரகரியோட்டா கலங்கள் ஒளித்தொகுப்பு செய்யறதுக்காக இந்த கல மென்சவுகள் ஈகிற மடிப்புகளை அது பயன்படுத்தும் அங்கு மடிப்பு ஒன்றன் மீது ஒன்றான அடுக்குகளாக இல்லை ஸ்டாக்ஸ் இல்லை ஒன்றன் மீது ஒன்றான அடுக்குகள் இல்லை ஆனால் யூக்கரியோட்டிக்ஸ் எடுத்தா மென்சவு மடிப்பு ஒன்றன் மீது ஒன்றாக இருக்கும் ஒன்றன் மீது ஒன்றாக மடிக்கப்பட்ட அடுக்குகள் மணியுருக்களாக காணப்படும் அவை பச்சை உருமணிகளுக்குள்ள அந்த ஒளித்தொகுப்பு நடக்கும் ரைபோசோம் கலங்கள் யூக்கரியோட்டிக்கும் புறக்கரியோட்டிக்கும் பொதுவான கலப்புண்ணங்கம் அந்த ரைபோசோம் இந்த புறக்கரியோட்டாக்கல்ல சிறிய வகையான ரைபோசோம்கள் குளிய உறவுகள் இருக்கும் அதுக்கு சிறப்பு பேர் செவன்டி எஸ் ரைபோசோம் ஆனால் யூக்கரியோட்டிக்கு எடுத்தால் ரெண்டு வகையான ரைபோசோம்கள் மீக்குது செவன்டி எஸ் மீக்குது எயிட்டி எஸ்ன்றது வகை மீக்குது 
எயிட்டி எஸ் ரைபோசோம் தான் பொதுவாக கூடிய ஒருவள் இருக்கும் செவன்டி எஸ்ஐ விட பெரிய ரைபோசோம்களாக இருக்கும் ஆனால் செவன்டி எஸ் ரைபோசோமும் இங்கே இருக்குது ஒரு தாவரக்கலத்தை எடுத்தால் அந்த தாவரக்கலத்துக்குள்ள காணப்படுகிற பச்சை உருவத்துக்குள்ளுக்கு உட்புறமான பஞ்சனையில் இந்த எயிட்டி எஸ் வகைக்குரிய ரைபோசோம் செவன்டி எஸ் வகைக்குரிய ரைபோசோம்கள் காணப்படும் ஆகவே சுருக்கம் இதுதான் யூக்கரியோட்டிக்கில் செவன்டி எஸ் எயிட்டி எஸ் வகைக்குரிய ரைபோசோம்கள் இருக்குது ஆனால் புறக்கரியோட்டாக்களில் செவன்டி எஸ் வகைக்குரிய ரைபோசோம்கள் மாத்திரம் தான் காணப்படும் சவுக்கு முளை என்கிற கட்டமைப்பு பேர் யூக்கரியோட்டாக்கும் புறக்கரியோட்டாக்கும் பொதுவானது இந்த பாக்டீரியாக்கள்லையும் ஒரு சவுக்கு முளை காணப்படலாம் இந்த சவுக்கு முளை எடுத்தால் மிக எளிமையான சவுக்கு முளை இந்த சவுக்கு முளை நைன் பிளஸ் டூ என்கிற ஒழுங்கமைப்பு அற்றது அப்படின்னு சொன்னால் நுண் புண் குழாய்கள் அல்லது நுண் குழாய்கள் மைக்ரோடிபியூல்ஸ் நுண் குழாய்கள் அற்றவையாக இருக்கும் எளியது நைன் பிளஸ் டூ ஒழுங்கமைப்பில் நுண் குழாய்கள் அற்றது மென்சவினால் சூழப்படாதது யூகரியோட்டாலையும் சவுக்கு முளை காணப்படலாம் சில தண்ணிக்கள விலங்குகள் உங்களுக்கு தெரியும் யூக்ளினா போன்ற விலங்குகள்ல அது ஒற்றை மென்சவினால் சூழப்பட்ட குறுக்கு வெட்டு முகத்தில் நைன் பிளஸ் டூ ஒழுங்கமைப்பு உள்ள நுண் புண் குழாய்கள் இங்கு காணப்படுகிறது இங்க நைன் பிளஸ் டூ கட்டமைப்பு இல்லை மென்சவ் இல்லை நுண் புண் குழாய் இல்லை எளிமையானது விட்டம் குறைஞ்சிச்சு அங்க நைன் பிளஸ் டூ கட்டமைப்பில் நுண் புண் குழாய்கள் காணப்படுகிறது அது மென்சவினால் சூழப்பட்டது அது ஒப்பீட்டளவில் சிக்கலானதும் விட்டம் கூடியதுமாகும் எவ்வளோ விட்டம் இது ஹோம்ஒர்க் அப்படியே ரிசோர்ஸ் புக்கை எடுத்து அந்த ரிசோர்ஸ் புக்கில் இதை ரிஃபர் பண்ணி பாருங்கோ எவ்வளோ இந்த நை இந்த இந்த நுண்புண் குழாய்கள் டவிட்டம் யூக்க சாரி சவுக்கு முறை டவிட்டம் யூக்கரியோட்டிக் ட ப்ரக்கரியோட்டிக் ட சவுக்கு முறை டவிட்டம் என்பதை நீங்கள் எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்க இதுதான் யூக்கரியோட்டா ப்ரக்கரியோட்டா கிடையில் காணப்படுகிற சில அடிப்படையான வேறுபாடுகள் இன்னும் வேறுபாடுகள் இருக்குது இதே மாதிரி இந்த ப்ரக்கரியோட்டா கலங்களுக்கும் யூக்கரியோட்டா கலங்களுக்கும் இடையில் அது சில ஒற்றுமையான இயல்புகளும் இருக்குது நான்கு ஒற்றுமைகள் இங்கு பேசப்படும் நான்கு ஒற்றுமைகள் முதலாவது இந்த கலமின் சவு சார்பான ஒற்றுமை கலமின் சவு என்பது இங்க ரெண்டுக்கும் தேர்வு தடை செலக்டிவ் பேரியர் பதார்த்தங்கள் உள்ளுக்கு போறதுக்கும் வெளியில் எடுக்கிறதுக்கும் உரிய தேர்வு தடையான கலமின் சவு காணப்படுறது முதலாவது பாயிண்ட் யூ கரையோட்டிக்கும் புறக்கரையோட்டிக்கும் பொதுவாக ரெண்டாவது பிறப்பொறிமை பதார்த்தமாக டிஎன்ஏ காணப்படுறது யூக்கரியோட்டாவும் புறக்கரியோட்டாவும் பிறப்பொறுமை பொருளாக டிஎன்ஏ கொண்டிருக்கும் மூன்றாவது விஷயம் இதில் காணப்படுற குளிய உரு ஒரு ஜெலி மாதிரி குளிய உரு இந்த குளிய உரு சைட்டோ சொல் இது ஜெலி போல இருக்கும் அதில் புனங் புன்னங்கங்களும் கலக்கட்டமைப்புகளும் தொங்கிய நிலையில் காணப்படும் நாலாவது ரெண்டுலையுமே ரைபோசோம்கள் காணப்படுகிறது இந்த நாலு பாயிண்ட்டும் யூக்கரியோட்டிக்கும் புறக்கரியோட்டிக்கும் பொதுவான கட்டமைப்பு நாங்கள் இன்றைக்கு பேசினது கலங்களினுடைய வரலாற்று பின்னணி உலகத்தில் காணப்படக்கூடிய பிரதான ரெண்டு கல ஒழுங்கமைப்புகள் அந்த கல ஒழுங்கமைப்பில் யூக்கரியோட்டா புறக்கரியோட்டா என்று செல்லப்படுற ஒழுங்கமைப்புக்கு இடையில் காணப்படுற அடிப்படையான சில வேறுபாடுகள் அந்த யூக்கரியோட்டா புறக்கரியோட்டா ரெண்டுக்கும் இடையில் காணப்படுகிற ஒற்றுமைகள் இந்த விஷயத்தை தான் இந்த கிளாஸில் பேசிக்கிறோம் தொடர்ச்சி இன்ஷாலா அடுத்த வாரம் உங்களை வந்து சேரும் எங்களுடன் இணைஞ்சிருங்க உயிரியலில் ஏ எடுக்கிறதுக்கு இது உத்தரவாதம் உயிரியல் ஆசிரியர் எச்எம்எம் சகிலுடன்